टू माई चैनल दी मॉडर्न गुरु आज हमारी चौथी वीडियो है और हमारे चैप्टर चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इसमें हमारा चौथा टॉपिक है दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक है कि हमारे मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं ठीक है जो हमारे लेवल है मैनेजमेंट के वो तीन लेवल्स में दिए हुए हैं ठीक है टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड देन लोअर लेवल ठीक है सबसे ऊपर हमारा होता है टॉप लेवल जो कि कहलाते हैं फेस ऑफ द कंपनी ठीक है उन्हीं के नाम से कंपनी को जाना किया जाता है ठीक है जैसे देख लीजिए अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसमें जो अंबानी है वो क्या है फेस है ठीक है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ठीक है टाटा में जो टाटा है वो ठीक है अलग अलग कंपनीज में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें जो फेस होता है वो एक तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है ठीक है तो आइए देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या है और इनमें कौन कौन आते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले क्या होता है देख लेते हैं इनमें कौन कौन आता है बेटा इसमें आते हैं सबसे पहले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर फिर चीफ फिनेंशियल ऑफिसर और जनरल मैनेजर ठीक है ये सारे लोग हमारे आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है ठीक है ये लोग क्या काम करते हैं हमारी कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया है वो दिया हुआ है डेटरमाइन ऑब्जेक्टिव ठीक देखो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल सेट कौन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल में सबसे हायर लेवल में बैठा होता है ठीक है क्या काम करना है क्या क्या नहीं करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन डिसाइड करेगा वो करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है उसके बाद क्या है असेंबल रिसोर्सेस ठीक जितनी भी रिसोर्सेस की जरूरत हो चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ह्यूमन हो ठीक है जितनी भी जरूरत होगी उसका एक तरह असेंबलिंग कौन करेगा उसे इकट्ठा कौन करेगा वो करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी मशीनरी की जरूरत है जो भी मान लो मनी की कैश की जरूरत है इन सब चीजों को एक तरीके से असेंबल कौन करेगा कौन करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारे डेटमाइन एक्टिविटीज बेटा अलग अलग एक्टिविटीज हमारी होती रहती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी कौन सी नहीं करनी है डेटमाइन कौन करेगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ये एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है बेटा जैसे रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है हमारा सेल्स का होता है परचेज का होता है ठीक है प्रमोशन का सेल्स प्रमोशन होता है हमारा ये सब डिपार्टमेंट्स होता है अलग अलग एक्टिविटीज होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तो कौन सी एक्टिविटीज होंगी कौन सी एक्टिविटीज नहीं होंगी किसके अलग से डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है जिसकी किसी जरूरत नहीं है ये डिसाइड कौन करेगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है फिर बेटा अप्रूविंग बजट अब देखो अलग अलग एक्टिविटीज होंगी अलग अलग एक्टिविटीज में पैसा खर्च होगा ठीक तो हर एक एक्टिविटी के लिए कितने पैसे की जरूरत है ठीक है ये भी कौन डिसाइड करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कितना फंड प्रोवाइड करवाना है उनका हर साल का बजट क्या होगा ये डिसाइड कौन करेगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है हम लोग देख चुके हैं इसमें कौन कौन लोग आते हैं ठीक है देख लो एक तरीके से हर एक चीज के जो हेड होते हैं ना हमारे ठीक जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उस चीज से रिलेटेड सारी चीजों को एक तरीके से कंट्रोल करेगा ठीक है वो लोग इसमें आते हैं ठीक है अब चल रहे हैं हम लोग अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ठीक मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखो बेटा ये बीच में होता है ठीक है मिडिल नाम में ही मिडिल है ठीक है तो एक तरीके से जो भी मिड में होता है वो एक तरीके से लिंक का काम करता है ठीक है जोड़ने का काम करता है ठीक ये बेटा एक कड़ी है किसके बीच की एक टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच की ठीक है ये लिंकेज का काम करता है ये जोड़ता है टॉप लेवल और लोअर लेवल को ठीक है तो सबसे पहले इसमें कौन कौन लोग आते हैं बेटा इसमें डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है उनके हेड्स आते हैं ठीक जैसे हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है परचेस डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट है ठीक है रिसर्च डिपार्टमेंट है तो इन हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं ये कह लो मैनेजर्स ठीक है ये लोग हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ठीक अब बात करते हैं इनके फंक्शन की बेटा इनका सबसे पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसी बेटा जो भी पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव तय किया गया है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ठीक वही ये पॉलिसीज समझाएंगे लोअर लेवल को मतलब इन्होंने बनाया है ये समझेंगे और इनको समझाएंगे ठीक है सीधी सी बात ठीक अब देखो ये लिंक है ना तो कुछ तो काम करेगा लिंक वाला तो जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा वो बताएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को ठीक है अगला फंक्शन देखते हैं अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज बेटा हमारे हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो खुद तय करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ठीक उसके अकॉर्डिंग उनका अपॉइंटमेंट करते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं ठीक है और फर्दर उनकी ट्रेनिंग रिलेटेड भी ये लोग काम करवाते हैं ठीक है 
फिर क्या है बेटा इशुइंग इंस्ट्रक्शन ठीक अब हर एक डिपार्टमेंट में किसको क्या काम करना है ठीक ये भी कौन तय करेगा मिडिल लेवल मतलब हर एक मैनेजर उसके अंडर जितने लोग हैं उसके डिपार्टमेंट में उनको बताएंगे कि उसको क्या क्या काम करना है ठीक है लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट आके नहीं बताएगा कि हर एक एम्प्लॉय को क्या काम करना है हर एक हमारे डिपार्टमेंट का हेड तय कर दिया गया वो अपने डिपार्टमेंट को संभालेगा इंस्ट्रक्शन देगा विद इन डिपार्टमेंट कि किसको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है ठीक है फिर है बेटा मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज देखो अब काम क्या करना है वो तो बता दिया गया अब उनको मोटिवेट करना भी तो जरूरी है ठीक है मोटिवेशन तो सबसे जरूरी है किसी से काम करवाने के लिए मैं कहूंगा तुम दो घंटे ज्यादा काम करोगे तो उसका ओवर टाइम को तुम्हें पैसा मिलेगा अगर तुमने ये प्रोजेक्ट में अच्छा किया तो अगले साल तुम्हारा मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा ठीक है अगर तुमने ये किया तो तुम्हारा प्रमोशन कर दिया जाएगा तो ये सब तरीके होते बेटा मोटिवेट करने के तो ये कौन करेगा ये तो मैनेजर से करते हैं ना वो अथॉरिटी एक तरीके से उन्हीं के पास है अपने डिविजन डिपार्टमेंट कोई भी चीज करने का ठीक है मोटिवेशन देने का या कोई भी कमिटमेंट अपना देने का ठीक तो आगे फर्दर कौन क्या कहते हैं सजेस्ट करता है टॉप लेवल को कि एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है नहीं कर रही है मैनेजर्स करते हैं उस डिपार्टमेंट के ठीक है तो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारा प्रमोशन होगा तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा ठीक है तो ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट अब आते हैं बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट ठीक है ये है बेटा लोअर मतलब इसका इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वर्कर्स आते हैं पहले ही बताया गया है बेटा कि मैनेजमेंट में वर्कर्स इंक्लूड नहीं होते हैं ठीक तो इसमें आएगा कौन वो देख लेते हैं बेटा इसमें आते हैं हमारे सुपरवाइजर्स और फोरमैन मतलब ऐसे लोग जो वर्कर्स पे ध्यान रखते हैं ठीक है कि वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ठीक है इन सब चीजों का वो लोग ख्याल रखते हैं मतलब अभी फंक्शन में ये सब डिस्कस करेंगे वो करते क्या है ठीक तो आइए फंक्शन देखते हैं सबमिटिंग वर्कर्स ग्रेवी आंसर ठीक मतलब बेटा कोई भी तकलीफ हो कोई भी दिक्कत परेशानी हो वर्कर को ठीक है वो लोअर लेवल पहुंचाता है मिडिल लेवल तक और मिडिल लेवल हमारे टॉप लेवल तक ठीक है ऐसा नहीं है कोई भी वर्कर आएगा सीधे टॉप लेवल मैनेजमेंट से अपनी दिक्कत परेशानी बताने लगे ठीक है ऐसे बेटा कोई सजेशन भी अगर आ रहा है वर्कर्स की तरफ से तो वो भी लोअर लेवल मिडिल लेवल तक पहुंचाता है ठीक है उसके बाद है बेटा इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स देखो ये सबसे क्लोज रहता है वर्कर्स के इसका काम ही है बेटा ध्यान रखना ठीक है क्या काम कैसे हो रहा है ठीक है इस चीज का ख्याल रखना किसका काम है सुपरवाइजर्स का तो उनकी सेफ्टी भी किसके हाथ में होगी सुपरवाइजर्स के हाथ में ठीक है जैसे मान लो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं कई इलेक्ट्रिसिटी वाले मशीनरीज पे काम होता है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए ठीक है प्रॉपर कंडीशन में सारी क्या कहते हैं हमारी मशीनरी है कि नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं ताकि कोई इंसिडेंट ना हो वर्कर के साथ इसकी इंश्योरिटी कौन देखेगा हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट देखेगा ठीक है फिर है बेटा इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन बेटा जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जगह सही है काम करने के लिए कि नहीं मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी है कि नहीं ठीक है ये सारी चीज इसकी इंश्योरिटी भी कौन करेगा हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट ठीक है क्यों क्योंकि वो भी उसी वर्किंग कंडीशन में रहता है बस काम नहीं करता नजर रखता है ठीक फिर है बेटा बेटर ह्यूमन रिलेशन देखो वर्कर्स से सबसे जुड़ा हुआ कौन होता है लोअर लेवल ठीक है ना तो मिडिल होता है ना तो टॉप होता है ठीक तो एक बात बताओ जो तुम्हारे साथ हमेशा रह रहा है तुम्हें देख कर रहा है उससे तुम्हारी ज्यादा बनेगी या कभी कभार जो लोग तुमसे मिलने आते हैं उनसे ज्यादा बनेगी ठीक है रोज वाले से ठीक है तो बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट रोज का इनका इंट्रेक्शन होता है वर्कर्स के साथ ठीक है रोज ये मिलते जुलते हैं तो इनका रिलेशन काफी अच्छा होता है वर्कर्स के साथ तो बेटा इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर्स का जो रिलेशन है हमारे मिडिल और टॉप लेवल से एक अच्छा बना रहे एक कॉर्पोरेशन का एक तरीके से एनवायरनमेंट बिल्ट अप हो वर्कर और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ठीक है इसकी भी इंश्योरिटी कौन करता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट ठीक है तो बेटा ये था हमारा क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसमें कौन कौन आते हैं और इनकी क्या क्या फंक्शन है ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ठीक है तो ये बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारा मैनेजमेंट क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या काम होता है ठीक तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसके पांच काम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ठीक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में अभी देखेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर बना हुआ है जहां पर उसके बारे में डिटेल में सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करना है ठीक है 
तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा प्लानिंग ठीक बेटा प्लानिंग क्या होता है प्लानिंग हर कोई जानता है कि प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं ठीक है बेटा एक तरीके से कहा जाए इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड मतलब काम करने से पहले सोचना कि क्या काम करना है क्या काम करना है कैसे करना है ठीक है कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा ये सब चीजें बेटा हम लोग प्लानिंग में देखते हैं ठीक है अगला है बेटा हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब बेटा एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना सारी चीजें एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना ठीक कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा ठीक एक फ्रेम क्या होगा कि हर लेवल पे कौन होगा उनका क्या काम होगा ये सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं ठीक है काम डिसाइड करते हैं ठीक है वो काम कौन करेगा कौन करेगा उससे एक फ्रेमवर्क डिसाइड होता है कि हर एक लेवल पे कौन रहेगा ठीक है ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होती है ठीक एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ठीक फिर है बेटा हमारा स्टार्टिंग देखो हर एक लेवल पे कौन रहेगा ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हर एक डेजिग्नेशन डिसाइड कर ली अब उस डेजिग्नेशन पे जो लोग काम करेंगे उनका अपॉइंटमेंट हम लोग कहा करेंगे अपनी स्टार्टिंग में करेंगे ठीक है उनका अपॉइंटमेंट होगा ठीक और उनकी ट्रेनिंग वेनिंग ये सब चीजें होंगी हमारे स्टार्टिंग में ठीक फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डायरेक्टिंग ठीक डायरेक्टिंग में क्या होता है बताना इंस्ट्रक्शन देना क्या काम करना है कैसे करना है उनको मोटिवेट करना उनकी लीडरशिप तय करना ये सब चीजें बेटा हमारी डायरेक्टिंग में होती है तो ये सारे फंक्शन हमारे हो जाते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फंक्शन खत्म हो गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंट्रोलिंग है ठीक बेटा हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने सोचा था प्लानिंग में और जो कर रहे हैं हम लोग ठीक वो चीजें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है ये चीज देखना तरीके से कंट्रोल मेंटेन करना बहुत जरूरी है ठीक जो सोचा गया था और जो हो रहा है एक्चुअल में उन दोनों का मैच होना बेटा बहुत जरूरी है ठीक वही चीज हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग में हमारे ठीक है तो देखो और जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है मैच नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे डेविएशन इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में जो चैप्टर्स हमारे आएंगे अभी के लिए इतना हमारे लिए फंक्शन जानना काफी है ये सब थे हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक टॉपिक हम लोगों ने और पढ़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर इन दोनों टॉपिक में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया हो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेलाइकन को प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती